let this energy let this energy can be divided into two types the first one is lattice energy or we can call as lattice formation energy the symbol is delta h naught lattice the second one is lattice dissociation energy the symbol is negative delta h naught lattice lattice energy is the energy release when one mole of solid ionic compound is formed from its gaseous ions. Look at this example. Tengok kepada nilai lattice energy yang diberi, ianya bersimbol negatif. So, ini membawa maksud the energy is released, tenaga dibebaskan. Energy tersebut kita release apabila satu mol solid ionic compound dihasilkan. Which one is solid ionic compound? NaCl ni inilah solid ionic compound. NaCl ni dia adalah compound dalam bentuk ionic sebab dia ada ionic bond dan dianya dalam fasa solid. Solid ionic compound ni ianya terhasil daripada its gaseous ion. So yang mana satu its gaseous ion? Yang ni lah Na plus dan juga Cl minus ni adalah ion yang membentuk NaCl. Dan kedua-dua ion ni, positif ion dan negatif ion tu, mestilah berada dalam fasa gas. Kalau kita diminta untuk buat chemical equation untuk lattice energy ni, ketika kita nak balancekan equation, kita kena pastikan solid ionic compound ni dia adalah 1 mole. The second one is lattice dissociation energy. It is the energy required to completely separate one mole of a solid ionic compound into its gaseous ions. This is the example for lattice dissociation energy. Prasanta equation lattice dissociation energy dia terbalik daripada equation lattice energy. Sebabnya lattice dissociation energy ni dia adalah reverse reaction daripada lattice energy. Lattice energy ni, solid ionic compound ni kita form daripada gaseous ion dia. Kalau lattice dissociation energy ni, solid ionic compound ni kita separate untuk membentuk gaseous ion dia. Kalau kita tengok pada value lattice energy dan lattice dissociation energy, magnitude dia sama. Yang ni 771, ini pun 771. Bezanya, lattice energy ni negatif sebab energy is released. Kalau lattice dissociation energy, ianya positif sebab energy is required ataupun energy absorbed. There are two factors affecting lattice energy. The first one is ionic radii R and the second one is ionic charges Q. Lattice energy is inversely proportional to ionic radii. That means magnitude of lattice energy increases when ionic radii decreases. For example, sodium chloride. Semakin kecil radius ion ataupun size ion, semakin tinggi magnitude untuk lattice energy. Magnitude ni maksudnya nilai dia tidak termasuk dengan sign negatif. Sign negatif tu hanya membawa maksud heat release. So apabila ionic radii ni decreases semakin kecil, ions get closer together. So dia semakin rapat antara satu sama lain. The second factor is ionic charges. Lattice energy is directly proportional to ionic charges. That means magnitude of lattice energy increases when ionic charges increases. Maksudnya semakin tinggi charge yang ada pada ion positif dan ion negatif, semakin tinggilah magnitude untuk lattice energy. So when ionic charges increases, ions attract each other more strongly. Maksudnya semakin tinggi nilai charge, ion tu dia akan menarik antara satu sama lain dengan lebih kuat. Kita dah faham apabila saiz ion ni kecil, ion akan jadi rapat. Apabila charge ion ni tinggi, ion akan menarik dengan lebih kuat. So that means 
Apabila ionic radii decreases dan ionic charges increases, it will form stronger ionic bond. Maksudnya, ionic bond yang dalam NaCl tu dia akan makin kuat. The stronger the ionic bond form, more energy is given off in the process, therefore lattice energy becomes higher. That means, semakin kuat ionic bond yang terhasil, contoh kita nak hasilkan NaCl, katakan NaCl ni ionic bond dia jenis yang kuat, so semasa proses nak hasilkan NaCl tu, banyak energy yang akan given off, yang akan dibebaskan. So, oleh itu, nilai lattice energy tu akan jadi lebih tinggi. So, kita boleh konkludkan, semakin kuat ionic bond yang terhasil, semakin stable sesuatu ionic compound, semakin tinggilah lattice energy dia. Thank you for watching.